எப்பவுமே பரபரப்பா காட்சி அளிக்கிற சென்னை மவுண்ட் ரோடு எனப்படும் அண்ணா சாலை இதை பத்தி பேசினாலே நமக்கு வந்து நம்முடைய ஞாபகங்கள் பின்னோக்கி போயிடும் அதுவும் நானூறு ஆண்டு கால பிளாஷ்பேக் கொண்டது சென்னை அண்ணா சாலை முன்னூத்தி எழுபது ஆண்டுகளா மக்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கிற சென்னையுடைய மிக முக்கியமான சாலை ட்வெண்ட்டி சென்சுரியுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒவ்வொரு பீரியட்ல இந்த மவுண்ட் ரோடு எப்படி எப்படி இருந்திருக்குன்றதுக்கு அடையாளம் சினிமாக்கள்ல தான் பார்த்து ரசிச்சிருப்போம் இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன ரக கார்கள் ஹைடெக் பஸ்ஸஸ் எல்லாம் இந்த மவுண்ட் ரோட்ல நம்மால பாக்க முடியுது ஆனா ஒரு காலத்துல இந்த மவுண்ட் ரோட்ல மாட்டு வண்டியும் குதிரை வண்டியும் டிராம் வண்டிகளும் தான் ரொம்ப பரபரப்பா ஓடிட்டு இருந்ததுன்றத நம்மால யோசிக்க முடியுதா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கோட்டை கட்டி சென்னையில குடியேறின உடனே சென்னையில உருவான ஒரு சில விஷயங்கள்ல இந்த மவுண்ட் ரோடும் ஒண்ணு கோட்டைக்கு தெற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கூவம் நதியில இருந்து ஆரம்பிச்சு செந்த் தாமஸ் மவுண்ட் வரைக்கும் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளத்துல இந்த சாலை அமைக்கப்பட்டுச்சு செந்த் தாமஸ் மவுண்ட்ல இருக்கிற சர்ச்சுக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்காரர்கள் போய் வழிபாடு செய்யறதுக்காகவே இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப அகலமா அமைச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற இந்த மவுண்ட் ரோடோட வடிவம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் மெட்ராஸ் ஆளுநரா இருந்த சார்லஸ் மெக்காடினின்றவருடைய பீரியட்ல தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த மவுண்ட் ரோடோட ரெண்டு பக்கங்கள்லயும் வணிக மற்றும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கட்டிடங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சுது இந்து பத்திரிகை ஆபிஸு எகின் பாதம்ஸ் அப்புறம் தௌசண்ட் லைட் மசூதி பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் அண்ணா அறிவாலயம் இப்படி இந்த லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் சென்னையுடைய முதல் பதினாலு மாடி கட்டிடம் எல்ஐசி மவுண்ட் ரோட்ல தான் இருக்குன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சென்னையினாலே பதினாலு மாடி கட்டிடம் தான் ஞாபகத்துக்கே வரும் தி மெயில் பத்திரிகை கட்டிடம் பொலி விழுந்து காணப்படுற பாரத் இன்சூரன்ஸ் கட்டிடம் இந்த மாதிரி ஒரு சில கட்டிடங்கள் இங்கிலீஷ் பீப்புளுடைய அடையாளத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு பி ஆர் அன்சன்ஸ் கடிகார கம்பெனி இன்னைக்கு வரைக்கும் தன்னுடைய பழைய பில்டிங்லயே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு மவுண்ட் ரோடுடைய இன்னொரு சிறப்பு அப்படின்னா மவுண்ட் ரோட்ல இருக்கிற சிலைகள் இந்த சாலை ஆரம்பத்திலேயே அமைக்கப்பட்டிருக்கிற மேஜர் ஜெனரல் சர் தாமஸ் மண்ட்ரோ சிலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழுல சென்னையுடைய ஆளுநரா இருந்தவர் தான் மன்றோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சிலைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு அது என்னன்னா பண்டைய ரோம சிற்ப சாஸ்திர அடிப்படையில இந்த சிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மன்றோ சிலைய தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் காமராஜர் பெரியார் அண்ணா எம்ஜிஆர் முத்துராமலிங்க தேவர் ராமசாமி படையாட்சி தீரன் சின்னமலை இப்படி மக்கள் மனசுல நின்ற அத்தனை தலைவர்களுடைய சிலையும் இந்த சாலை நெடுகளையும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிரந்தரமா நின்றுகிட்டே இருக்கு மவுண்ட் ரோட்ல இருக்கிற ஜெமினி மேம்பாலம் தான் சென்னையுடைய முதல் மேம்பாலம் அதே மாதிரி மவுண்ட் ரோடு அப்படின்னா உடனே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வர்றது சினிமா தியேட்டர்ஸ் அண்ணா அலங்கார் சாந்தி தேவி இப்படி மவுண்ட் ரோடுனாலே சினிமா ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான் இன்னைக்கு தேவி திரையரங்கம் மட்டும்தான் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற காசினோ திரையரங்கம் அந்த காலத்துல படம் பார்க்கறதுக்கு டிக்கெட் கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தேட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்ல போய் நின்று அந்த படத்துல வர டைலாக்ஸ் சாங்ஸ் இதை மட்டும் நின்றுகிட்டே கேட்பாங்களாம் சென்னையுடைய பழமையான சினிமா தேட்டர் கெய்டி திரையரங்கம் அது இடிக்கப்பட்டுருச்சு அதே மாதிரி ஆனந்து குளோபு வெல்லிங்டன் சஃபையர் காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் இன்னைக்கு மவுண்ட் ரோட்ல இல்லவே இல்லை காணாம போயிருச்சு இன்னைக்கு அண்ணா சாலையில இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இந்த ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாத்தையும் பாதுகாத்து வைக்கிற ஒரு கட்டிடத்துல தான் பல நூறாண்டுகளுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் தேட்டர் இருந்திருக்கு தமிழகத்துல முதல் முதல் முறையான சினிமா கோட்டகைனா அது எலக்ட்ரிக் தேட்டர் தான் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு காலத்துல மவுண்ட் ரோட்ல நைட்ல ரிக்ஷாவில போனா பிசாசு பின்னாடியே வரும் அப்படின்னு பயந்தாங்களாம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா மவுண்ட் ரோட் பக்கத்திலே இருந்த கவர்மெண்ட் எஸ்டேட்ல நிறைய பேர் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்களோட ஆவி தான் மவுண்ட் ரோட்ல இருக்கு அப்படின்னு அசோக மித்ரன் அவருடைய கட்டுரையில குறிப்பிட்டிருக்காரு மெட்ரோ பணிகள் ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமா நடந்துகிட்டு இருக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மவுண்ட் ரோட்ல பஸ் காரு மாட்டு வண்டி டிராம் வண்டி இதெல்லாம் போய் இன்னைக்கு ட்ரெயினும் வரப்போகுது இப்படி மவுண்ட் ரோடா உருவாகி அண்ணா சாலையா மாற்றம் பெற்று இருக்கிற இந்த முக்கியமான சாலைய பத்தி நிறைய தகவல் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு இந்த வீடியோ பத்தவே பத்தாது இப்படி நானூறு ஆண்டுகளாக மக்களின் வாழ்வோடு கலந்து மிக சிறந்த அடையாள சின்னமாக விளங்கி கொண்டிருக்கும் மவுண்ட் ரோடு என்கிற அண்ணா சாலை